大家好，欢迎来到我们的频道。我是莹磊，我是 Gloria。大家看到了，今天我们两个人是分居两地，分居两地，分隔两地，分隔地。哎，我们这样，左往左，右往右，我们互看一下吧。哎。云录制好不好？我们也是赶潮流，响应号召不见面，实现了一把云录制。今天我们的视频主要是说一下什么呢？一类同学，讲一下加拿大政府这两天推出了些什么举措，感觉政府现在开始行动力强了起来呢。用了一点点时间，让他们意识到事情的严重性。好了，接下来又是我们播报新闻的时间了。首先想给大家分享一下，在今天下午两三点钟的时候。Dr. Henry b o n n y 对在 BC 省的疫情进行了一次更新的直播演讲。他都说了些什么呢？在直播中 ，Dr. b o n n y 说了 ，BC 省今天新增了七十七例确诊病例，好多呀！总共 BC 省现在有三百四十八例，这样就把加拿大的总确诊人数带上了一千这个额度。呃 ，BC 省目前现在有二十二例住院，依旧还是八例死亡，没有更多的死亡数据。今天在直播中还提到了 BC 省在 c o q u i l a n 又有一家 Health Care 就发现了一例护工得了这个新冠状病毒，所以他提出了目前 Health Care Workers 是最高危的一个人群。现在有好几十个 Health Workers 已经被感染了，很幸运的是他们感染的不严重，但是问题是他们接触的老人生病和感染的几率非常高。Dr. Harry b o n n y 在他的发言中指出，因为前几周对这个病毒的了解不够。现在经过这几天的时间，他们也慢慢了解了，所以总结出来了一些防疫的措施。我们现在来看一下。第一点就是他提出了越早确诊，对疫情控制越好。如果不能及早的确诊，是否患病，这些病例将有极大的可能在社区之间传播，对照顾他们的医护人员带来了很高的风险。第二点呢，他们也开始制定一些规章制度，管理这些接触过确诊病例的人群，比如给他们口罩，让他们进行。第三点就是，他知道现在网络上有很多担心 BC 省甚至加拿大医疗设施和医疗人员人手不够的这种情况会发生。他想让大家放心，他们目前在非常积极的保证医疗设备和医护人员的充足。他也让大家放心，目前人手和医疗 supply 都是够的。第四点就是，现在已经禁止了超过五十人的聚会，也呼吁大家保持一定的社交距离。但是呢，像医护人员还有护工，他们的工作就也不能停止，所以他们其实工作非常的危险。我们能做好的呢，就是。我们不要出门，保护好我们自己，减少他们的工作量，也不再散播新的传染源。具体的这些。最基础的操作包括不要跟亲朋好友聚会，不要去公园，不要一起出去吃饭约会，也不要出去运动，比如说一起打篮球、打排球，这些都是潜在的传染源。总之就是隔离在家，最好不要出门。接下来给大家汇总一下最近几天 BC 省以及加拿大出台的对抗疫情的新政策。第一点就是 BC 省的医院已经取消了一些不紧急的手术，这样呢就能够腾出空间和医疗设施给这些医护人员，帮助他们控制。第二个就是所有的酒吧、夜店都已经被强制关闭，不许营业。从三月二十二日开始，所有的餐厅都只许外卖，如果有违规的话会被强制关闭。第三点就是绝大部分在温哥华的城市都已经进入紧急状态，关闭所有的学校、公共设施，包括操场和社会活动场所，以防范疫情的扩散。第四点就是特鲁多和各省已经尽了最大的努力。和财政的支持来帮助大家度过这次疫情，也减少大家生活和财政方面的压力。点个赞。点赞。第五点，今天特鲁多宣布，我们已经不再接受政治避难人员入境，也彻底关闭每家边境所有的非必要商业活动的入境。总的来说，政府现在已经意识到了这个疫情的严重性，也开始采取了一些非常有效的手段来控制疫情了。虽然我们说政府还是并不要求大家要出门戴口罩，但是我觉得他们既然提出了 social distancing 这个保持社区距离，大概就是信任人们可以自觉的，人跟人之间相隔一两米。的距离，这样不近距离的接触，其实也是一种有效的管控方法。但是都靠自觉，对不对？那你觉得现在大家自觉吗？我这几天都没有出门，讲真。<笑>前两天出去的时候，路上成群结伴走在一起的人也还是非常的多，不仅没有口罩，也没有保持 social distance。最近每一天都在加强呼吁群众不出门，希望这个呼吁能慢慢的有效。
还有最后一点，我想说一下，建议大家还是要把口罩戴起来。我根据中国前几个月前的经验来看，这个病毒它是有潜伏期的。在潜伏期，你不会有任何的症状，也就是说，你其实有可能会在自己不知情的情况下就感染了病毒，然后又在不知情的情况下传染了别人。但是呢，如果大家都把口罩戴起来的话呢，其实就能稍微有效的能够预防这种你在不知情的情况下造成的这些传染的事件。对的，对的，因为我们哪怕居家隔离，也不可避免的要外出采购日常的生活必需品，不怕一万就怕万一嘛，多做点防护总是好的。的而且当这个病毒在潜伏期的时候，你根本不知道。你接触的人，他接触了些什么人？他有没有被感染？他接触的人有没有被感染？但是如果大家都戴起口罩来的话呢？一个是保护别人，也是在保护自己。最后，近期的抗疫真言就是：我们都要待在家，以便于让所有的医护人员可以有更好的工作环境。我们不扩散疫情，他们就能更好的控制疫情。总之呢，就是控制疫情还是要大家一起努力啊！就一个是尽量的自觉，不要出门；第二，戴好口罩，勤洗手啊！把能做的都做了，其他的我们就相信一切都会变好的。加油，加油！咱俩隔空击个掌。Hello， 最后一点就是为什么 Gloria 在家也要戴着口罩呢？一个是提醒提醒大家尽量在与人接触的时候能戴口罩就戴上，一个是因为我从这周一开始已经低烧了五快五天。我没有其他的症状，只是一直保持着低烧，所以我为了不感染我身边的亲人，唉，我平时尽量自己说话的时候、接触的时候，能自己戴上口罩也戴上口罩，从我做起，绝不影响他人，加油！当然，我相信我不是，我相信我只是一个着凉，但是还是不怕一万就怕万一，以最保险的措施来面对这件事情。好啦，就是这样，拜拜。